Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Papav ya da latince adıyla Asimna triloba, Anonase yani Anonagiller familyasından Kuzey Amerika'ya özgü bir meyve ağacıdır. Amerikaların papav ya da papav olarak isimlendirdikleri bu ağaç, Hint ayvası yani Anona ve Ilang Ilang yani Kananga odorata ile yakın akrabadır. Muz yani Musa türleriyle akraba olmasa da ona Hint mutlu ya da yabani muz diyenler de vardır. Çünkü meyvelerinin tadımı muz, kavun ve mango karışımı olduğu söylenir. Hatta sırf bu nedenle ona Banango da denir. Papav Amerika'ya özgü meyve ağaçları içinde meyvesi en büyük olan yani ortalama 250 gram civarında meyveler veren bir meyve ağacıdır. Amerikan kızırdeli eskiden ağacın kabuğunun iç kısmındaki liflerden ip ve balık ağı yaparlarmış. Papav drenajı iyi olan, derin, nemli ve verimli topraklarda doğal olarak yetişir. Ağacın çürümüş et gibi kokan, koyu kırmızı ya da morumsu kahverengi çiçekleri erken ip ağacı açar. Çiçeklerin böyle koklasının nedeni ağacın tozlaşma için böceklerden faydalanmasıdır. Öte yandan ağacın yaprakları, ince dalları ve kabuğunun doğal böcek öldürücü olması bu tozlaşma işlemini biraz zorlaştırır çünkü çok az böcek türü buna dayanabilir. Ayrıca papav doğal ortamında genetik kopyası olan bireylerle tozlaşamaz. O nedenle meyve verebilmesi için farklı papav ağaçlarına ihtiyaç duyulur. Meyvesi için yetiştirilen papavlar ise genellikle bir fırça ile manuel olarak tozlaştırılır. Ağaçta bulunan asotajenin adlı zehirli madde yapraklarının orman hayvanları tarafından yenmesine de engel olur. Bu konuda bir de istisna var. Üzerinde zebra desenleri bulunan zebra çatal kuyruk kelebeği yani Photographium marcellus larvalarını bu ağacın üzerine bırakır. Ve ağacın yapraklarını yiyerek büyüyen tırtıllar kelebeğe dönüştüklerinde bile eser miktarda da olsa bu zehri ihtiva ederler. Böylece kuşlar ve diğer avcı böcekler tadı kötü olan bu kelebekleri yemez. Amerika'nın güneyindeki organik tarım merakları papua oldukça ilgi gösterir. Çünkü hem zararlısı çok az olan hem de ilaçlamaya gerek duyulmadan meyve alınabilen masrafsız bir ağaç olarak yetiştirmesi kolay olan bir türdür. Ağaç Eylül-Ekim döneminde içinde siyah ya da koyu kahverengi çekirdekler bulunan ve patatesi andıran meyvelerini olgunlaştırır. Amerika'nın ilk başkanı George Washington'ın en sevdiği tatlı soğutulmuş papa almış. Papa genellikle kalem aşısıyla çoğaltılır ama doğal ortamında hava kökleri ve tohumla da yayılır. Bitkinin tohumlarını cepte taşımak ise Ohio eyaletindeki yaygın bir inanışa göre kişiye uğur getirilmiş. Genellikle sen sonrası zarar gören nemli arazilerde papağların hızla büyüdüğü ve derine inen kök sistemleriyle toprağın etmesine engel oldukları söylenir. Demek ki neymiş? Doğanın da kendine ait kurtarma yöntemleri varmış sevgili dostları. Acaba doğa bizim gibi zararlardan ne zaman ve nasıl kurtulacak? Merakla bekliyoruz. Thank you.